ഇന്നൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയ ഒരു കുഞ്ഞ് ഔട്ടിങ്ങും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതൊരു സാറ്റർഡേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറോട്ടിയും ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ഉമ്മ ഒറോട്ടി ചുടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബീഫ് കറിക്കുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി ഇതൊക്കെ ചതച്ച് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറ് കിലോ ബീഫ് കറി വെക്കുന്നതായിരുന്നു അത് അതൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ ബീഫ് കറി വെക്കുമ്പോൾ അധികം എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് കറി വെക്കാൻ ശരിക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വേണ്ടത് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ബീഫ് ആണെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബീഫ് കറി എപ്പോഴും വെക്കാറ് അതാണ് എൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഒറോട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ബീഫ് കറി കട്ടൻ ചായ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഒറോട്ടിയും ബീഫ് കറിയും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാറുള്ളത് ആ ടൈമിലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഞാൻ ബീഫ് കറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തിട്ട് ബീഫ് റൈസ് പോലെയാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇക്കാൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബീച്ചിൽ പോകാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വൈകുന്നേരം ഏത്തക്കാപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത്തക്കാപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴംപൊരി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏത്തക്കാപ്പം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ നല്ല കളിയിലാണ് രണ്ടും ഇത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോളാണ് ഇത് രാത്രിത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഞാൻ പോണേന് മുന്നേ തന്നെ കൊഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഗോതമ്പിന്റെ പൊറോട്ടയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കൊഴിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഒരല്പം മൈദപ്പൊടി കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കൊഴിച്ച മാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി പലകയോ കുഴലോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കിഴിപ്പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐഡിയ വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കിഴിപ്പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹമാണ് കിഴിപ്പൊറോട്ട ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് അത് മൈദ പൊറോട്ട കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇത് വെച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവെല്ലാം പരത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കീറിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കത്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കീറി കീറി കൊടുക്കുക ഇത് സലു കിച്ചണിലെ സെമീറായിത്താട വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാറ് നല്ല ലെയറായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാവിൻ്റെ പുറത്തിട്ടേക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ചുരുട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിതെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം
ചിരട്ട ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി കിഴിപ്പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കിഴിപ്പൊറോട്ടയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറി ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഈ വാഴയിൽ ഒന്ന് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കിഴി കിട്ടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇലയിലേക്ക് പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കിഴിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പൊറോട്ട വീതം വെക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ബീഫ് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വീണ്ടും ഒരു പൊറോട്ട വെക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു വാഴനാര് കൊണ്ട് വല്ല ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കീഴ് റെഡിയാക്കാം നമ്മുടെ കിഴി റെഡിയായി ഇനി ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കിഴി ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇലയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും ബീഫ് കറിയുടെയും ഒക്കെ കൂടി നല്ലൊരു മണം വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കിഴി പൊറോട്ട കിഴി അഴിക്കാണ് എല്ലാരും ആകാംക്ഷയായിട്ട് കാത്തിരിക്കാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ബീഫ് കറി തന്നെ വേണമെന്നില്ല ചിക്കൻ കറിയോ മട്ടൺ കറിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബീഫാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ കിഴിപ്പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇവിടെ ഒരാള് ഏത്തക്കാപ്പവും ബീഫ് കറിയും കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ഫുഡ് നേരത്തെ ഉമ്മി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ നല്ല ബഹളമാണ് ഇവിടെ പാട്ടും കൂത്തും മേളം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ താങ്ക്